കഥ ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവത്തെ ആധാരമാക്കിയതാണ് ഇത് ബീഹാറിനെ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ബീഹാറിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് ധൂം കേതു അവിടെ റാം ദുലാഹാർ തന്റെ ഒരേ ഒരു പുത്രനോടൊപ്പം ജീവിച്ചു വന്നു ആ മകനോട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛാ എന്നെ ഇനിയും കുറച്ച് സമയം കൂടി കളിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ എന്താ അച്ഛാ നിങ്ങൾ നാളെ മുതൽ എനിക്ക് സ്കൂള് തുടങ്ങും ഇന്ന് വെക്കേഷന്റെ അവസാന ദിവസമല്ലേ അച്ഛാ ഇല്ല മോനെ ലെറ്റ്സ് ഗോ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ ഈ വീക്കെൻഡ്സിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേക്കാം പറ്റില്ല കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ ചെന്ന ആ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കച്ചാ ഞാൻ അതിനകം ചെന്ന് ഊഞ്ഞാലിൽ കളിച്ചിട്ട് വരാം രാം ദുലാർ തന്റെ മകൻ കരണിനെ വിട്ടിട്ട് അതേ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ബെഞ്ചിൽ ചെന്നിരുന്നു ചന്ദ്രന്റെ ചെറിയ വെളിച്ചത്തിൽ കരൺ തനിച്ച് ആ പാർക്കിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് കാണാൻ ഭയങ്കരമായ ഒരു രൂപം അത് കാണാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു അതിന്റെ കൈ വിരലിലുള്ള നഖങ്ങൾ നീളമുള്ളതും കൂർത്തതും ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല അതിന്റെ കണ്ണുകൾ ചുവന്ന നിറത്തിലായിരുന്നു അയ്യോ നാളെ മുതൽ വീണ്ടും സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം പക്ഷെ ഞാൻ അച്ഛനോട് വാശി പിടിച്ച് ആഴ്ച തോറും ഈ സ്ഥലത്തിലേക്ക് വരും കരൺ അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ലക്കട് സുഹ വളരെ വേഗത്തിൽ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കരൺ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ അത് അവനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് റാം ദുലാർ അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല പറഞ്ഞതും തന്നെ ലക്കട് സുങ്ക തന്റെ നഖം കൊണ്ട് കരന്റെ നെഞ്ചത്ത് കുത്തി പിന്നെ അവിടെ ലക്കട് സുങ്ക എന്ന് എഴുതി വെച്ചു അതുകൊണ്ട് കരന്റെ ശബ്ദം ആ കാട് മുഴുവൻ കേട്ടു ശബ്ദമാണ് കരൺ കരൺ എവിടെയാ പോയത് രാം തുലാർ തന്റെ മകനെ അന്വേഷിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഓടി പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിനടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ കാടിനെ നോക്കി ഓടി പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ തന്റെ മകൻ നിലത്ത് കിടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു അത് കണ്ടതും രാം തുലാർ ആകെ സ്തംഭിച്ചു പോയി എന്റെ മോൻ എന്റെ മോൻ എന്റെ മോൻ എന്റെ ദൈവമേ എന്തിനാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം ശരി വേം പോവാം രാം ദുലാർ തന്റെ മകനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഓടി ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മുൻപേ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ നെഞ്ചത്തും ലക്കട് സുമ തന്റെ നഖം കൊണ്ട് തന്റെ അടയാളം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓ മൈ ഗോഡ് എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കേസ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇന്ന് മാത്രം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അഞ്ചു കുട്ടികളാണ് ഇതുപോലെ വന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അവരുടെ ചതിയായിരിക്കും ഇത് എല്ലാരുടെ നെഞ്ചത്തും ലക്കട് സുങ്ക എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എല്ലാ കുട്ടികളും മയങ്ങി ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് റാം ദുലാർ അവിടേക്ക് വന്നു പിന്നെ ഡോക്ടറോട് തന്റെ മകന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു എന്റെ മകൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ അവനെ ഗാർഡിൽ കളിക്കാൻ വിട്ടതാണ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കാടിന്റെ നടുവിൽ അവൻ എനിക്ക് ഈ സ്ഥിതിയിലാണ് കിട്ടിയത് അവന്റെ നെഞ്ഞത്ത് അവന്റെ നഖത്തിൽ എന്തോ കീറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അതിൽ എന്തോ ലക്കട് സുങ്ക എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ മാത്രല്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരൂ നിങ്ങൾ അഞ്ചാം താളാണ് ഇന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ കുറെ പേർക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ പിന്നെ രാം ദുലാർ സംസാരിച്ചത് കണ്ടിട്ട് അതേ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഒരു പിയൂൺ ശബ്ദമിട്ട് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നടക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ കേസസ് കുറെ കാലം മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ ഈ വയസ്സായ ഒരാള് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മൂന്ന് കലയായിട്ടാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇയാൾ ഇത്തിരി സുഖമില്ലാണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് വിചിത്രമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് പേടി തോന്നുന്നു ഈ പിയൂൺ പറയുന്നത് ഒന്നും നേരാവാൻ പാടില്ല രണ്ടു ദിവസം കടന്നു പോയി കരണിന് സുയ ഓർമ്മ വന്നു അപ്പൊ മുതൽ ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ വരൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അതിനുള്ള വഴി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്റെ മകനെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാ വേഗം ചെയ്യൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈയെഴുത്ത് കുമ്പിടാം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരൂ ഞാൻ നിങ്ങളെടുത്ത് ലക്കർ സുങ്കനെ പറ്റി കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം 
രാം ദുലാർ തന്റെ മകൻ കരന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആ പിയൂൺ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ശ്മശാനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ചില ആദിവാസികൾ ഒരു കല്ലറയ്ക്ക് അവർ പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാം ദുലാർ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ആകെ അതിശയിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ അതേ കല്ലറയുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ കരനും നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് രാം ദുലാർ ആകെ സ്തംഭിച്ചു പോയി നിന്നു പിന്നെ അതേ സ്ഥലത്ത് ആ ശ്മശാനത്തിന്റെ മുതലാളി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്റെ മകൻ ഹോസ്പിറ്റലല്ലേ ഉള്ളത് അവൻ എങ്ങനെ എവിടെ എത്തിയത് ആ ലക്കർ സുങ്ക അവന്റെ വശയത്തിലാണ് അവൻ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏതേത് കുട്ടികൾ നിഞ്ഞത്ത് ലക്കർ സുങ്ക എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാരും അതിന്റെ വശയത്തിലായിരിക്കും ഇവിടെ എന്താണെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആദിവാസികൾ ആ കല്ലറയ്ക്ക് പൂജ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ കല്ലറയിൽ നിന്നും ഒരു ഭയങ്കരമായ ശബ്ദം കേട്ടു ആ കല്ലറയുടെ അകത്ത് നിന്നും ലക്കട് സുങ്കു പുറത്തേക്ക് വന്നു പിന്നെ അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ശ്മശാനത്തിന്റെ മുതലാളിയുടെ കഴുത്തിൽ തന്റെ നഖം കൊണ്ട് കീറി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കടിച്ചു കടിച്ചു തിന്നാൻ തുടങ്ങി ലക്കട് സുങ്കു ആ കാട്ടുപാതയിൽ കൂടി ഓടി അതിന്റെ പുറകിലായി ആദിവാസികൾ എല്ലാവരും പിന്നെ കരണും ഓടാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ പുറകിൽ റാം തുലാനും പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് പിയൂൺ എന്തു പറഞ്ഞെന്നാൽ നിൽക്കൂ നമ്മൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല സാധു ബാബയെ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്ഥിതിയും ആ മയാനത്തിലുള്ള ആളുടെ ഗതി പോലെ ഉണ്ടാവും എന്ത് ചെയ്താലും ഒന്ന് വേഗം ചെയ്തേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് അത്ര നേരം സമയമില്ല വരൂ നമുക്ക് ആ ബാബുവിന് അടുത്ത് തന്നെ പോവാം പിയൂണും രാം ദുലാനും രണ്ടുപേരും ആ സ്വാമിജിയെ കാണാനായി പോയി പിന്നെ ആ സ്വാമിജിയോട് പിയൂണും രാം ദുലാറും നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ലക്കർ സുഖന്റെ പണി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ്കാര് അതിന്റെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ തൊല്ല ചെയ്തോ അന്ന് തൊട്ടാണ് എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ പ്ലീസ് ലക്കർ സുങ്ങേന്റെ പേര് അമരൻ അവൻ ഒറ്റ കുഞ്ഞിനു മേലെ അത്രയും സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ്കാര് ഇന്ത്യയെ അടിമപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ആ ബ്രിട്ടീഷ്കാർ അമറിനെ അതായത് ലക്കർ സുഖന്റെ മകനെ മോഷണം കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജയിലിലിട്ടു പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ്കാർ അവന് മരണദണ്ഡനെ അഴിച്ചു പിന്നെ ഒരു ലക്കർ സുങ്ക ഏതൊരു മനുഷ്യനും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നുണ്ടോ പിന്നെ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അവന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ അവന്റെ കൈക്കലാക്കിയിടും ബ്രിട്ടീഷ്കാരെ പഴി വാങ്ങുകയായിരുന്നു ബാബാ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ മകനെ നഷ്ടപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ല ദയവായിട്ട് ലക്കർ സുഖന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്റെ മകനെ രക്ഷിക്കൂ ബാബാ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നീയും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവനാണോ ഒരു പക്ഷെ നീ മാറിയാൽ പിന്നെ ആ ലക്കർ സുഖം നിന്റെ മകനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനുള്ള കാരണം മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ മകനെ ലക്കർ സുഖേന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് രക്ഷിച്ച് എന്നെ തന്നെ ഞാൻ ബലിയേറ്റ് കൊടുത്തേക്കാം ബാബ ഇതിനുള്ള വഴി മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ആ ലക്കർ സുങ്ക ബ്രിട്ടീഷ്കാരെ മാത്രമാണ് പഴി വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അതിന്റെ കൊച്ചിനെ ആരാണ് കൊന്നതോ ആ ബ്രിട്ടീഷ്കാരനെ കൊല്ലുന്ന വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും കൈക്കിലാക്കി പിന്നെ വിലങ്ങ് വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ ബ്രിട്ടീഷ്കാരനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് കുറെ പേര് ബ്രിട്ടീഷ്കാരാണ് ഒരു പക്ഷെ അവരാണോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ വെള്ളക്കാരന്റെ പേര് പീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോഴും അവൻ ബ്രിട്ടീഷ്കാരന്റെ കൂടിയാണ് ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓ പീറ്റർ ആണ് എന്റെ മുതലാളി ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവനെ കുടുക്കിലാക്കി തരും ബാബ നിങ്ങളും ആ പിയൂണും വേഗം തന്നെ കാട്ടിലേക്ക് പോകൂ ഞാൻ വേഗം തന്നെ പീറ്ററെ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം രാം തുലാർ ആ സായിപ്പിന് ഫോണ് വിളിച്ച് തെറ്റായ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നൽകി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുതലാളി ഞാൻ എന്താ കേട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കാട്ടിനുള്ളിൽ ചില ആദിവാസികൾ ബ്രിട്ടീഷ്കാരെ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചില മീറ്റിംഗ് ഇടുകയാണെന്ന് നീ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നേക്കാം നെയ്യും വന്നേക്കേ പീറ്റർ രാം ദുലാർ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ച് ലഗഡ് സുങ്കയുടെ കാട്ടിനകത്തേക്ക് വന്നു ആ സമയത്ത് ലഗഡ് സുങ്ക ഒരു വലിയ പാറ പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ താഴെയായി ആദിവാസികൾ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു പീറ്റർ അവിടെ ചെന്ന് ലഗഡ് സുങ്കയെ കണ്ടതും തന്നെ അതിനെ തോക്കുകൊണ്ട് ചൂടാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ പേട്ടോ ഇത് അതേ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ തന്നെ വരൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിയേക്കാം വേഗം ഓടൂ ലഗഡ് സുങ്ക അവിടെ നിന്നും പീറ്റന്റെ മുകളിലേക്
പിന്നെ ഇതുപോലെ ലഗഡ് സുങ്ക കുട്ടികളെ തടവിലാക്കുന്നത് വിട്ടു പക്ഷെ ഇന്നും ലഗഡ് സുങ്ക എന്ന് കേട്ടാൽ ആളുകൾ പേടിച്ചു വിറയ്ക്കും അവന്റെ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ ജനങ്ങൾ ഓടി ഒളിക്കും ദിവസവും രാത്രി ഇരുട്ടായ ശേഷം പിഞ്ചറ ലേഡീസ് ബാറിൽ പാട്ടും കൂത്തും തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ആ രാത്രി ഇരുട്ടിൽ പിഞ്ചറ ലേഡീസ് ബാറിന്റെ ലൈറ്റുകളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ അകത്തേക്ക് വലിക്കാൻ തോന്നും വിവേക് പിന്നെ സനി ഈ ഭാഗത്തായിരുന്നു നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സനിയുടെ നോട്ടം പിഞ്ചറ ലേഡീസ് ബാറിൽ തന്നെയായിരുന്നു എടാ ആളെ ഇല്ലാത്തത് ഇതിൽ ഡാൻസ് പാ ഇത് കണ്ടില്ലേ പിഞ്ചറ ലേഡീസ് ഡാൻസ് ബാർ ആ അതെ അതെടാ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ശരിടാ നീ ഇത്ര പിടിവാശി വരുന്നു നമുക്ക് അകത്ത് പോയി ഉള്ള നോക്കാം അത് തന്നെ മച്ചാനെ എല്ലാം ജോളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതും അല്ലാതെ കുറെ ദിവസം എൻജോയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ അതും സത്യമാണ് വിവേക് പിന്നെ സനിയും പിഞ്ചറ ലേഡീസ് ബാറിനകത്തേക്ക് എത്തി അവര് രണ്ടുപേരും അകത്ത് പോയതിന് ശേഷം അവർ കണ്ടതൊക്കെ കണ്ട് അവർ മയങ്ങിയും വീണു ഡാൻസേഴ്സ് ഡി ജിന്റെ മ്യൂസിക്കും കേട്ടിട്ട് അവർ ഡാൻസ് അടവൻ തുടങ്ങി അവിടെയുള്ള ഡിസ്കോ ലൈറ്റ്സും പിന്നെ അവിടെയുള്ള മദ്യങ്ങളും കണ്ടു സണി പിന്നെ വിവേക്കും ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കാനും തുടങ്ങി അതിനുശേഷം അവർ സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങി എടാ മച്ചാനെ ഇത് സ്വർഗമാണ് സ്വർഗം ഇത് സ്വർഗമാണ് പിന്നെ അവന്മാരൊക്കെ മാലാകിയും ഇത് കണ്ടില്ലേ റമ്പ ഊർവശി മേനക എടാ റെഡ് ഡ്രസ് കണ്ടില്ലേ അവളെ കാണാൻ തന്നെ എത്ര ഭംഗിയാ അതേ മച്ചാനെ പൊളി തന്നെ വിവേക് കുറച്ച് കാശ് എടുത്തിട്ട് ആ റെഡ് ഡ്രസ് പെണ്ണിനെ സിഗ്നൽ കാണിച്ചു ആ ഡാൻസർ ഇന്നും കുറച്ചുകൂടി ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ആ റെഡ് ഡാൻസർ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ അടുത്ത് എത്തി നിന്റെ പേരെന്താണ് ചാന്തിനി ചാന്തിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനാണ് പേര് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പേര് മാത്രമാണോ പേരോടൊപ്പം ഞാനും നല്ല ഭംഗിയല്ലേ അങ്ങനെയാണോ ചാന്തിനി സന്നിയെ ഒരു നോട്ടം വിട്ടു സനി ചാന്ദിനി തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു സനി ചാന്ദിനിയോട് ഇടുപ്പും നോക്കി പിന്നെ അവന്റെ നോട്ടം മേലോട്ട് പോയപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് മേലോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അവളുടെ ചിരി കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാതെ അവൻ പേടിച്ചും പോയി പിന്നെ അവളുടെ ഭംഗിയുള്ള ആ മുഖം ഒരു പ്രേതമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അവിടെയുള്ള ഡാൻസേഴ്സ് എല്ലാം പ്രേതമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു എല്ലാ പ്രേതങ്ങളും സന്നിയും വിവേകിനും ചുറ്റി വളച്ചു വെച്ചു ഇപ്പോൾ നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ ഭംഗി തോന്നുന്നില്ലേ എന്റെ മുഖം കാണാൻ എത്ര ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്കോ അല്ലേ ഞങ്ങള് പോകാൻ വിടും ഞങ്ങള് വിട്ടേക്ക് ദയവായിട്ട് ഞങ്ങള് മാപ്പാക്കണം ഞങ്ങള് വിട്ടേക്ക് പ്ലീസ് ഞങ്ങള് വിട്ടേക്ക് പ്രേതങ്ങൾ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കഴുത്ത് പിടിച്ച് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവരവിടെ തന്നെ മരിച്ചും പോയി പിന്നെ പ്രേതമായുള്ളവർ അവർ വീണ്ടും മനുഷ്യ രൂപത്തിലായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു പിഞ്ചറ ലേഡീസ് ബാർ ഓരോരോ രാത്രിയും ഇതുപോലെ ആണുങ്ങളെ കൊല്ലുമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തിന് ഈ ഡാൻസസ് ഒക്കെ എന്തിനാണ് പ്രേതങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് ഇത് ആ ഡാൻസസിന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇവര് മാത്രമല്ലാതെ ഇവരെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഈ കഥ അറിയായിരുന്നു അവരാണ് ഈ പിഞ്ചറ ലേഡീസ് ബാറിന്റെ ഓണർ അർജുൻ ഷെട്ടി കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് അർജുൻ ഷെട്ടി തളർച്ചയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ അർജുൻ ഷെട്ടി മരിക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ അടുത്ത് ഈ സകല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞാൻ പിഞ്ചറ ലേഡീസ് ബാറിന്റെ മുതലാളി കുറെ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് എന്റെ പിഞ്ചറ ലേഡീസ് ബാറിൽ കുറെ ഡാൻസേഴ്സ് കളിക്കുമായിരുന്നു ചാന്ദിനി ചമ്പ റാണി മറ്റുള്ള ഡാൻസ് ബാർ പോലെ തന്നെ എന്റെ ഡാൻസ് ബാറിലും പലതരം ആൾക്കാർ വരുമായിരുന്നു ചില പേര് എൻജോയ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ചില പേര് ഡാൻസും കളിക്കുമായിരുന്നു ചില പേര് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാന്യ മാന്യ ഒരു റെഗുലർ കസ്റ്റമർ ആണ് എല്ലാ ഡാൻസർ മേലെ അവനൊരു നോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ഏ ചാന്ദിനി ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പണമുണ്ട് നിന്റെ പണം നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എനിക്ക് നിന്റെ പണം ആവശ്യമില്ല എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നീ ഒച്ചച്ച് സംസാരിക്കുന്നു നിനക്ക് അത്രയും തിമിരായടി മാന്യ ഡാൻസർ നോക്കി പോയപ്പോൾ ആ ബൗൺസർ അവരെ പിടിച്ചു ഏ വിടേ വിടാൻ ബൗൺസർ മാന്യനെ ഗേറ്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു മാന്യക്ക് ഇൻസൾട്ട് ഏൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവൻ അവര് പക വീട്ടിലെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും അവളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല പിന്നെ കുറച്ചു ദിവസം അവൻ അവൻ അവിടെ ബാറിൽ ഇല്ലായിരുന്നു 
പിന്നെ അവൻ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തും വിളിച്ചിട്ട് വന്നു എല്ലാ ദിവസവും പോലെ ആ ലേഡീസ് ബാറിൽ അവര് ഡാൻസ് കളിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ മാനി അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കാനും തുടങ്ങി അവർ വല്ലാതെ ലഹരിയിലായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ മൂന്ന് സുഹൃത്തുകൾക്കും ലഹരി അധികം കൂടി പോയി മാല്യക്ക് ചാന്ദ്രനെ മേലെ ഒരു നോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അവമാനപ്പെട്ടത് അവൻ ഓർമ്മ വന്നു അന്ന് നീ എന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് ചെയ്ത് ലടി പക്ഷെ ചാന്ദ്രനി ഇന്ന് നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല എനിക്ക് അടുത്തുള്ള റാണിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയാണ് എനിക്ക് ആ ചമ്പ ചമ്പ റാണിന് വേണം അങ്ങനെ വെച്ചാ നമ്മള് മൂന്ന് പേർക്ക് ഇഷ്ടായിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പേര് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് തീമിര് പിടിച്ച പെണ്ണുങ്ങളാണല്ലേ മുഖ്യമായിട്ട് ആ ചാന്ദിനി ഇവളന്മാര് മൂന്ന് പേര് ആരെങ്കിലും കണ്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്ക് അവള് ചാന്ദിനി അല്ല മോളെ തീയാണ് തീ ഇന്ന് ഞാൻ ആ ചാന്ദിനിന്റെ തിമിര് അടക്കാൻ പോവുകയാണ് മക്കളെ പിന്നെ മാനിയ ആദ്യം എണീച്ച് ആ ഡാൻസ് ഫ്ലോറിലേക്ക് വന്നു ആദ്യ അവൻ ഡാൻസ് കളിക്കുകയായിരുന്നു അവര് കൂടെ ആദ്യ അവൻ ചാന്ദ്രിന്റെ അടുത്ത് പോവുമായിരുന്നു പിന്നെ അവൻ ചാന്ദ്രനിൽ തൊടാനും ശ്രമിച്ചു സോറി സോറി അറിയാണ്ട് കൈവച്ചതാണ് നിന്റെ ഈ അഹങ്കാരം ഒക്കെ എന്നോട് വേണ്ട മനസ്സിലായോ അടുത്തേക്ക് വരരുത് പോയി ഇവിടെ എത്ര ചീത്ത ചിന്തയുള്ളവൻ ചാന്ദിനി മാലിയവനെ നോട്ടം വിട്ടു ചാന്ദനിക്ക് വല്ലാതെ ദേഷ്യം വന്നു ബാക്കിയുള്ള ഡാൻസേഴ്സും ഡാൻസ് കളിക്കാനും തുടങ്ങി മാന്യന്റെ ബാക്കി രണ്ട് സുഹൃത്തും ഡാൻസ് ഫ്ലോറിലേക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വന്നു അപ്പൊ ഇവര് മൂന്ന് പേരും വല്ലാതെ അവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവര് മൂന്ന് പേരും ചാന്ദിനെ ചുറ്റി വളച്ചു അവര് മൂന്ന് പേര് അവളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അടുത്തേക്ക് വരല്ലേ അത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ നിന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ നിന്നെ തൊട്ടു നോക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വരുന്നുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് അടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലടി മാന്യ ആ ഡാൻസറിന്റെ ഇടുപ്പ് പിടിച്ചു അത് തടുക്കാൻ വേണ്ടി ബൗൺസർ ഓടി വന്നപ്പോൾ മാനിയന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ചേർന്ന് ആ ബൗൺസറിനെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ത് നിന്നെ വിടാനോ നിന്നെ വിടാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ലല്ലടി നിനക്ക് വീട്ടിൽ ഭാര്യ ഇല്ലേ അതുകൊണ്ടാണോ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് എന്ത് തിമിരുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്റെ ഭാര്യനെ ചീത്ത പറയാനടി മാനിയ ഡാൻസസ് എടുത്ത് വല്ലാതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അവരൊക്കെ ചേർന്ന് മാനിയനെ തല്ലാൻ തുടങ്ങി എല്ലാം വല്ലാതെ കുഴപ്പവുമായി മാനിയന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ലേഡീസ് ബാർ മൊത്തവും ഡ്രിങ്ക്സിന് സ്മെല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ മാനിയ അവരെയൊക്കെ തീ കൊണ്ട് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു പിന്നെ മാനിയന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ചേർന്ന് പിഞ്ചറ ലേഡീസ് ബാറും കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ചില പേർ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെങ്ങനെയോ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ ജീവനോട് രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ പിഞ്ചറ ലേഡീസ് ബാറിലെ ഡാൻസ് ലേഡീസ് എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയി പിന്നെ അതിനു ശേഷം പിഞ്ചറ ലേഡീസ് ബാർ ഹൈവേയിൽ എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കും ചാന്ദനിയും പിന്നെ ലേഡി അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സും കുടിച്ചിട്ട് കണ്ണു അറിയാത്ത വരുന്ന ചെക്കന്മാരൊക്കെ അവരകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊന്നു കളിയും അച്ഛാ നമ്മൾ ചാന്ദനിയും പിന്നെ അവരുടെ ഡാൻസേഴ്സ് പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ ഇല്ല മോനെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും തീണ്ടായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്തറ ലേഡീസ് ബാർ തോന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ മരണതാണ്ഡവം തുടങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അച്ഛാ ഇതൊക്കെ തെറ്റല്ലേ ഇല്ല മോനെ ആ ഡാൻസസ് ഒക്കെ തെറ്റായ ആൾക്കാരല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ നോട്ടമാണ് തെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ അച്ഛ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അവരൊക്കെ കാണണമെന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് രാത്രി വിപുൾ ആ ഹൈവേയിലുള്ള പിഞ്ചറ ലേഡീസ് ബാറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അവൻ ആ പിഞ്ചറ ലേഡീസ് ബാറും നോക്കുകയായിരുന്നു വിപുൾ അവിടെ ഉള്ള കാറും വിട്ടിട്ട് അവൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു പിന്നെ പിഞ്ചറ ലേഡീസ് ബാറിന്റെ എൻട്രൻസിലേക്ക് എത്തി അവൻ അവിടെ നോക്കിയത് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ അത് വല്ലാതെ തെറ്റാണ് ദൈവത്തിനടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മുക്തി കിട്ടണം വിപുൽ വീണ്ടും കാറിന്റെ അകത്തേക്ക് പോയി വിപുൽ തന്റെ കാറിൽ കയറിട്ടി തന്റെ റാർ മിറൽ കണ്ടത് ആ ഡാൻസേഴ്സ് പ്രേതങ്ങൾ അവന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് നാല് പേരും ചിരിക്കുകയായിരുന്നു വിപുൽ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടും പോയി ഇപ്പോഴും പിഞ്ചറ ലേഡീസ് ബാർ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെയും എല്ലാവരും ഡാൻസ് കളി